లవర్ని ప్రేమించాలా ఫ్రెండ్ని ఇష్టపడాలా ఇలాంటి పరిస్థితి ఓ అమ్మాయికి ఎదురైంది తన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకుతుంటే క్రైమ్ స్టోరీ బయటపడింది అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం లావణ్య గిరి చూడడానికి మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లా ఉన్నారు కదా ఎస్ వీళ్ళు లవర్స్ ఏ ప్రేమ కథలైనా ఫ్రెండ్షిప్ తో మొదలై ప్రేమతో కంటిన్యూ అయి పెళ్లిదాకా వెళతాయి కదా వీళ్ళిప్పుడు ప్రేమలో విహరిస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ త్వరలోనే పెళ్లి కూడా చేసుకుంటున్నారు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా మాట్లాడుకోవడానికి విషయాలు ఉండవేమో కానీ లవర్స్ మధ్య చాలా సంగతులుంటాయి వీళ్ళని చూస్తే అలా అనిపించట్లేదు కదూ లావణ్య ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తోంది అదే కంపెనీలో మరో వింగ్ లో పనిచేస్తున్నాడు గిరి వీళ్ల ప్రేమ ప్రయాణానికి ఈ ఆఫీసే వేదిక కాస్త టైం దొరికితే చాలు మొబైల్లో లౌడ్ ట్రాక్ సాగిపోతుంది వాట్సాప్ వారధైపోతుంది ఇదే ఆఫీస్ లో లావణ్యకు కాస్త దగ్గర్లోనే మరో ఛాంబర్ లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు చూడడానికి చలాకీగా హుషారుగా ఉన్న ధర్మ తన పని తాను చూసుకునే టైపు ఇతర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోడు కాలం కుదురుగా ఉండదు కదా మనుషుల మధ్య సంబంధాన్ని కల్పిస్తుంది లావణ్య ధర్మాల మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ను సెట్ చేసింది ఫలితంగా అప్పుడప్పుడు వీళ్లు ఇలా స్నేహంలో మునిగి తేలేవాళ్లు లావణ్యకు లవర్ ఉన్న విషయం ధర్మకు తెలియదు క్యాజువల్ గా ఏ అమ్మాయినా తనకు లవర్ ఉన్నాడని మరో అబ్బాయికి చెప్పదు కదా లావణ్య కూడా ఆ విషయాన్ని సీక్రెట్ గానే ఉంచింది అఫ్కోర్స్ ధర్మ అనే ఫ్రెండ్ తనకు ఉన్నాడన్న విషయాన్ని గిరి కూడా చెప్పలేదు రోజు గిరి వైజాగ్ లోని తన పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్లిపోయాడు వైజాగ్ వెళ్లిన గిరి లావణ్యతో మాట్లాడటం మానేశాడు తనతో పెళ్లి ఇష్టం లేకపోవడం వల్లే గిరి మాట్లాడటం లేదని భావించింది లావణ్య తీవ్ర మనస్తాపం చెంది సూసైడ్ కు సిద్ధపడింది లావణ్య ప్రేమ వ్యవహారం గురించి తెలుసుకున్న ధర్మ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాడు గిరి తిరిగి వస్తాడని తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని ధైర్యం చెప్పాడు
అప్పటి వరకు ఒంటరిగా ఉన్నట్లు భావించిన లావణ్య ధర్మ మాటలు విన్నాక కాస్త ఉపశమనం కలిగినట్లు ఫీల్ అయింది నెల తర్వాత గిరి తిరిగి హైదరాబాద్ వచ్చాడు లావణ్యను కలిశాడు అప్పటికే అతనిపై కోపంతో ఉన్న లావణ్య ఫుల్ గా ఫైర్ అయింది ఇదేనా ప్రేమంటే అంటూ సీరియస్ అయింది ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగోలేకపోవడం వల్ల తాను కాంటాక్ట్ లో లేనన్నాడు కనీసం సూసైడ్ అటెంప్ చేసినప్పుడైనా రావాలనిపించలేదా అంటూ నిలదీసింది సమయానికి ధర్మ కాపాడకపోయి ఉంటే ఆ రోజు చచ్చిపోయేదానని చెప్పి ఏడ్చేసింది లావణ్య లావణ్య లోటు నుంచి ధర్మ పేరు వినగానే గిరిలో అనుమానాలు మొదలయ్యాయి తమ మధ్యలోకి వచ్చిన ఈ ధర్మ ఎవరా అని టెన్షన్ పడ్డాడు గిరి హైదరాబాద్ వచ్చిన రెండు నెలల తర్వాత ధర్మ చనిపోయాడు ధర్మ ఎలా చనిపోయాడు ఆ రెండు నెలల్లో ఏం జరిగింది 